Hi guys, Rice here. Welcome back to my channel. Today we are finally doing the end of our project pan, and obviously it was a project pan fail, failure, fail. Hindi kayo tagumpay sa project pan. Well, again, sa mga hindi nakakalam sa project pan, I will link my two videos, my project pan intro and my update number one. Ang concept ng project pan is for you to not buy makeup. So unless meron kang naubos sa makeup na pina project pan mo or inuubos mo, doon ka palang pwede mag haul or doon ka palang pwede bumili ng makeup. That's the whole concept of it. Para hindi ka masyadong gumagasos. But, you saw all my hauls. You saw my uh, makeup collection. You nakita nyo naman ang paggastos ko regarding makeup and beauty and skincare. So, it is obviously a project pan failure. But anyways, meron pa rin mga nagtatanong kung ano na nangyari sa project pan ko. So, we are doing the update. First off is itong BB cream ng pants. This has been, this is done. Naubos ko na siya completely a month after I did my uh, project pan update. I'm not quite sure dun sa uh, dun sa month. Again, I will link below my update number one. But a month after that the video, I already finished the Pons BB Cream together with my primer. So this is the Maybelline Baby Skin Pore Eraser Primer. Out of this, I love. Kung ito lang yung ginagamit ko, I will definitely repurchase. Pero kasi andami kong primer and BB Cream and foundation dun sa aking drawer. So hindi na muna ako bibili ng panibago. But these two items are really good. So, yeah, naubos ko na tong dalawa. The CoverGirl Lash Blast Volume, I already finished. Again, madali lang tong ubusin kasi nung nag-project pan ako, paubos na rin naman siya. So, completely, tuyo na siya, ubus ko na siya. Nagustuhan ko yung bristles niya kasi hindi ako natutusok. Look at, look at how small the bristles are. Sobrang iksi lang ng bristles. Hindi siya tulad ng other uh, mascara na meron siyang boom na bristles. Ang sakit natutuso kasi nga meron akong um, sparse lashes. So, kailangan ano lang, um, hinay-hinay lang sa pag-apply ng aking mascara. And this is actually good. It holds my lashes on for a long time. And yeah, I love it. Ang ayoko lang dito, medyo mahirap siyang tanggalin dahil nga waterproof siya. Lip items in here, I already finished this one. This is the ELF Lash Slip Gloss. I think this is in the shade Brown, brownie points and I remember I really do love this. And and dali ko lang rin naubos nito. 4 months ago na ubos ko na siya. Uh, yeah, it's, it's so easy to finish because hindi siya ganoon kalagkit and uh, alam niyo naman ang lips ko, they are dry. So madalas akong madalas kong hinuhugot yung mga lip gloss or lip balm ko. Next uh, item is also an e.l.f. Uh, lip liner. This is the long wear lip liner. This is in the shade Natural Blush. And look how small it is. Hindi na ako sa point na hindi na, hindi ko na siya matasahan. So, I am calling it done. Hindi ko na siya kayang tasahan. And hindi ko na rin siya magamit. So, yeah. I do love the shade of this. Kamukha niya yung, um, ano ba? All Day Bronze ng Fashion 21. Nasa ganong shade siya. So, mauve, pinkish, neutral shade. I love this one. Problema ko lang sa lip liner na hindi siya ganun ka-creamy and like the color pop ones wherein they glide on smoothly. Ito hindi. Medyo may konting tagging na nagaganap. So, Maybelline Berry Crush. I think this is part of the project pan. Super ubus na siya. Walang-wala na siya. Ayan, sagad na yan. And madali lang ako makaubos ng lip balm kasi nga meron akong Sahara Desert sa aking labi. So, yeah. Naubos ko na to. And I'm currently using my Tino Tint. Yung nakita nyo na yung feature ko sa aking favorites. Yun yung ginagamit ko ngayon. Yun lang ayoko ng mga ganun dahil dinidip mo yung fingers mo doon. It's quite, you know, not hygienic. Pero yung mga ganito, mas, mas gusto ko siya kasi apply and go yung mga ganito eh. So, I will definitely repurchase this one but I will try another um, flavor. Flavor, <laughs> siguro. Para maiba naman kasi ito nasa berry crush siya. Pero yung gusto ko dito, naalala ko, meron na siyang tint. Dahil dati kasi hindi ako nagli-lipstick. So, ito lang, okay na. Uh, meron na siyang konting pinkish-pinkish sa aking lips. Naubos ko na rin itong eyeshadow primer from Urban Decay. Dali ko lang rin naubos ito dahil nga madalas ako nag-eyeshadow dati. I think this went bad um, later on kasi nagiging patchy na yung pag-apply ng aking eyeshadow. Imbis na maging maganda siya, nagiging patchy-patchy na siya. Nagiging masyadong malagkit na ito. Pero wala naman ako masyadong nakitang difference nito kung gumagamit ako ng concealer or ng ibang makeup or eye eyelid base compare dito. Wala naman ako masyado nakitang difference. So, hindi ko siguro bibilin yung regular size nito because this is in a um, travel size. And then, yung aking powder, that's the Lovely Me X from the Face Shop. Ubus ko na yun. Uh, kasabay siya nitong dalawa. Ang dali ko lang naubos nun kasi nga I, I use it every day. Ang ganda kasi nun, hindi siya ganun kabigat. Wala siya masyadong coverage. It's just perfect to set your oily skin. And dati oily ako. So, together with this, naubos ko na rin yun. Pero nasa opisina siya ngayon kasi ginagamit ko yung salamin nun. Ubus na. As in, 
wala ka nang makikita dun sa pan. So, naubos ko rin yun. And then, I have five items from the project pan na hindi ko talaga naubos. Kasi, it's either sobrang shaka na siya or they just went bad. Unang-una is this one. This is the Caroline, um, what? Pimple Concealer. This is the Caroline Pimple Concealer in the shade Oriental. Ito ko talaga siya, you guys. Sinama ko siya sa project pan para maubos ko siya, pero hindi ko talaga siya kayang i-work out nagiging sobrang crazy. Alam mo yung pagsilet mo na siya, after siguro mga an hour, andyan na naman yung creasing, and then tatap mo na naman siya, or isiset mo na naman siya, and then after an hour, andyan na naman, meron na naman nagkikrease. Hindi ko siya naubos, and uh, itatapon ko na to. Ayoko na siyang, ayoko na siyang, <laughs> ayoko na siyang bigyan ng chance. Next one na hindi ko naubos is this one. This is the very red uh, from Everbilena, I think. Uh, maganda to actually. Gustong, gusto ko yung formula niya. Yun lang ang hirap niya lang talagang ubusin. So, I'm still using this one. I will try to finish it. Mahirap lang talaga siyang ubusin kasi sobrang konting-konti lang yung kailangan mo and you have a lot in here. I think you have here 20ml. So, that's ridiculous. Uh, siguro this would last you for kahit 2 years siguro pwede. Kasi konting-konti lang, pea-size amount lang ang kailangan mo. And yeah, still am um, finishing this one. Gusto niya ng affordable na lip and cheek tint. Okay na okay to. Ang gusto ko dito is hindi siya... Ay. Gusto ko dito is hindi siya roll on or hindi siya de-apply. Like this one that has a doe foot applicator. Hindi siya ganun. So, pwede mong i-separate yung paglagay mo sa iyong cheeks and then put another one and then put it on your lips or vice versa. So, another project fail is this one. Actually, konting-konti na lang to. Ayan na lang siya. Konting-konti na lang siya. So, kayang-kaya ko na itong ubusin. Yun lang, hindi kasi siya creamy. I mean, okay lang ako sa hindi creamy, pero hindi siya ganun ka-pigmented. So, I really have to work it out. And alam nyo ako, hindi ako marunong magkilay. So, hirap na hirap akong ubusin siya. Definitely, ubusin ko siya, but I won't repurchase kasi ang dami ko ng eyebrow pencil doon. And I have better and cheaper eyebrow things. Again, this is Etude House Easy Brow Pencil. This has been out in the market for quite some time now. So, Yan, mas, mas meron lang ako mga didid, mas meron lang ako mga na discover na mas okay, okay sa brows compared to this one. And then another project pan fail, hindi ako nakapag-hit pan. So at least hit pan, hindi ko naman goal na ubusin talaga, pero at least ma-hit ko lang ang pan. This is the Catrice Eve in Bloom Soft Duo Eye Shadow. So yan na yung itsura niya. I did a very good dip in there, pero Wala, ang eyeshadow kasi sa akin, it's not on a daily basis. Hindi talaga ako nag eyeshadow sa araw-araw. I tried, you guys. I tried finishing or just hitting pan on this one. Pero ang hirap niyang mahit kasi ang lalim nung pan niya. I don't know if you can see. Kita niyo ba? Pero ayan yung pan niyo. Ganyan kalalim. These two shades are actually good. Lalo na itong taupey color dito. Ang ganda niya lang sa crease pag nilalagay mo. So kahit yun lang, kahit wala yung shimmer. Pero yun, ah... Uh, it's actually good. It's not extraordinary, pero okay lang. Okay lang yung mga Catrice eyeshadow. Pigmented naman sila. And then, the thing that has gone bad is my nail polish. So, nag-include din ako na nail polish. This is the um, the Face Shop PK103. Ang kanyang shade. It's just your regular shimmer na maganda sa accent finger. Malagkit na siya na... Alam niyo yun, yung nail polish na luma na ganun na siya. And it smells... It smells gross. So, uh, I will just throw this out. Pero, ayun. Actually, konting-konti na lang yung nade-dip nung brush sa kanya. So, I'm nearing the end. Pero, hindi na ako nakausa dito. And, I have a lot of um, nail polish uh, out right now. So, yun. Actually, nail polishes sa uh, The Face Shop is actually very good. Yung formula niya is maganda. Hindi siya kagad chip off sa akin. Yun lang. Mahal. Nasa 95 yata yung mga ganitong Actually, hindi na ganun ito yung packaging nila, pero nasa 95 pesos yung mga ganyan. So, I, I would rather go for Sassy Colors or Caronia or whatever na worth nasa less than 50 pesos. So, mas okay na sa akin yun. So, that's it for my project pan. Yun yung mga naubos ko at hindi ko naubos. Again, this is a project pan fail. So, pasensya na guys. Hindi ko na tupad ang aking pangako na hindi bibili ng makeup. Kasi ang daming sale, tapos ang daming um, lumalabas na bago, ang dami kong kailangan i-review or gustong i-review. So, ayun, hindi ko siya hindi ako nakapag-focus sa project pan.
Anyway, para naman makabuluhan itong ating um, video, gusto ko rin i-share yung mga things that I hit pan on na hindi included sa project pan. I am really, really proud of myself kapag nakikita ko na yung pan or nauubos ko na siya or malapit na siyang maubos. Alam niyo yung mga ganun kasi I have so much makeup right now. Ang saya-saya ko kapag nakakaubos ako. So, i-share ko rin yung mga things that I am um, almost done. I have hit pan on. First off, I have three powder products in here. It's actually... It's actually a huge pan. This is the Revlon Yearly Naked. I'm in the shade 20 or light pale. Uh, ayan. Konting konti na lang yung meron siya. I'm excited to finish this one. Okay to sa akin. Ang ayoko lang dito is yung kanyang scent. Ang baho. <laughs> amoy siyang pawis. Parang ganun yung amoy nung Revlon Yearly Naked. Actually, kahit yung foundation na Yearly Naked, okay sana yun eh. Maganda sana yung finish niya and yung kanyang wearability. Pero hindi ko talaga matake yung amoy. Nabura na yung kanyang packaging. But this is the Rimmel London Stay Matte. Um, transparent, yeah, transparent powder. And nakahit pan na rin ako sa kanya, you guys. Recently ko lang to na hit pan, and ang saya saya ako kasi pag na pag na ubus mo yung sagit na ang dali dali na lang ubusin yung sagit. I don't know, it's weird, but yeah, this is actually a good powder. Actually, napilita na ko ng gamitin to kasi na ubus na yung aking essence all about mat. I tried to repress it dahil nga nabasag ito. Oh, uh, it's falling apart. Hindi ko na lang ipapakita pero yun na lang siya, guys. Kita nyo ba? We'll definitely repurchase this one. Color Pop Eyeshadow. This is in the shade Crimper. This is what the shade looks like. Para siyang champagne shade. Perfect on the lids. Alam nyo naman ako na mahilig ako sa shimmer. So, di madali lang makahit pan sa mga um, Color Pop Eyeshadows. Kasi creamy sila and bababaw lang yung pan nila. So, madali lang siyang madali lang siyang bawasan. But I finished uh, this one. This is the San San Waterproof Eyeliner Pen. Ito yung kanilang regular pen. This is not good. I mean, ayoko yung kanyang applicator kasi mataba. And hindi siya, hindi siya hair. Para siyang felt tip, ganun siya. Kasi gusto, mas gusto ko yung mga hair, yung mga bristles like this one. Ito yung mga medyo bendable. Yung medyo nabibend-bend mo. Mas gusto ko yung mga ganito. Pero ito, naubos ko na rin siya. This is the Maybelline Hypergloss Liquid Liner. I think you can purchase this for 150 pesos. Murang-mura lang siya. If you are looking for a, an affordable eyeliner, liquid liner, okay na okay to. So, ito hindi ko siya masyadong nagamit, pero ang ginagamit ko is this one. This is the Dear Darling Tint of Etude House. Ang gusto ko sa kanya is yung kanyang amoy. Amoy siyang strawberry. As you can see, andito na lang yung nakukuha ko. Nararamdaman ko na. Soon, mauubos na to. This is another mascara. This is the Their Real by Benefit. I don't like this one, you guys. I don't like this. I like my Maybelline better. Ito yung meron siyang bristled ones. And ang sakit ng wand niya kapag natusok ka. Oh my gosh, lalo na yung pag ginagawa ko yung sa lower lash line ko. Ilang beses na ako napaiyak na ito. <laughs> napaiyak talaga. Pero Maybelline Fit Me. I had this for just 3 months and it's gone. Ganun ko siya kabilis na ubos. As in, hindi ko siya tinigilan. It's just my go-to you guys. Kapag hindi ko dala yung foundation ko at nasa makeup pouch ko to, I'm okay. I will live. Kahit one week ako nag-travel at ito lang ang nasa pouch ko, okay na okay ako. Meron pa rin siya but paubos na. And then the next concealer is the Etude House Essence Concealer. Surprise Essence Concealer. So, ito siya. I don't think available to sa physical stores kasi I bought this online sa isang Korean um, reseller. Pero ito yung itsura niya. And then, the one looks like this one. Para siyang may puff ball sa taas. Ang ganda-ganda niya ipang-apply sa mga inner corners and all that. And the formula of this one and this one is just the same. They don't crease at all. They stay on all day. Mas gusto ka lang yung shade ng Maybelline Fit Me. So, mas lamang lang to sa shade kasi ito medyo grayish. Medyo gray siya sa akin. Ito, this has a yellow undertone. So, pero ito, uh, the formula is fantastic. And you guys, even if it's a project fail, nagagamit ko naman yung mga binibili ko. Again, you don't have to have all the makeup in the world. Yun lang naman ang point ng project pan. It's, you know, one step to minimalism. Kaya gustong-gusto ko nanonood ng mga project pan, ng mga declutter videos. Kasi, alam mo yun, minimalist lang. Hindi masyadong cluttered yung buhay mo. Pero yun nga, dahil sa dami ng temptasyon, sa damakmak na new releases ng makeup, ayun. It's a project fail. But anyway, thank you so much guys for watching. I hope this is interesting. And please like this video. Please don't forget to comment below and subscribe if you haven't already. Thank you so much guys for watching. I hope to see you in my next video. Always remember, be beautiful. Be you. Bye. Ano yun? Yung nail polish? Polish. At hindi ko siya masyado na... Ano pa ginagamit ko sa lower hair ko? Lower hair?